কল্পনা আগ্রহ যিনি আমাদেরকে দান করেছেন সর্বোপরি আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর ঘরে আসার মতো সেহেত স্বাস্থ্য সুস্থতা তন্দুরুস্তি যে মহান রবুল আলমিন দান করেছেন আসুন আমরা সবাই মিলে একবার তা দরবারে শুকরগুজারি করি সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ একটা কথা আছে তন্দুরুস্তি হাজার নেয়ামত বাংলাতে বলা হয় স্বাস্থ্যই সুখের মূল এমনটাও তো হতে পারত যে আজকে আজান হয়েছে আল্লাহর ঘরে যাব আসার মতো শারীরিক সামর্থ্য যোগ্যতা ফিটনেস এটা নাও তো থাকতে পারত আল্লাহ নেয়ামত হিসাবে দিয়েছেন আমরা আল্লাহর ঘরে আসতে পেরেছি এক মাস সিয়াম সাধনার পরে রমজানের ঈদ উল ফেতের এবং ইয়মুল হজ ইয়মুল নুসুফ ইয়ম সাই ইয়মুল জিয়ারা ইয়মুল নাহর ইয়মুল আরাফা এটাকে সামনে নিয়ে আল্লাহর ঘরে আসতে পেরেছি এই জন্য আমরা সবাই আবার এই দিনের ভিত্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি পাঁচটা পিলারের উপরে পাঁচটা স্তম্ভ দিস আর ফাইভ হোলি পিলার্স অব দ্য হোলি ইসলাম ইসলামের এই পাঁচটা স্তম্ভ প্রথমটা হল শাহাদাতা আল্লাহ ইলাহাইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ আর রাসুল উল্লাহ সবাই আরেকবার পড়ি हृदय गभरतम कम दरे ये प्रतिष्ठा कर लालन कर धारण कर जख आपनी इमान जगते प्रवेश कर लखे मुखे बल्ले একরার বিল্লে সান স্পষ্টভাবে মুখে স্বীকার করতে হবে লা ইলাহা আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা কোনো মাবুদ কোনো খালেক কোনো মালেক কোনো রাজেক কোনো সৃষ্টিকর্তা কোনো পালনকর্তা কোনো জীবনদাতা কোনো মৃত্যুদাতা কোনো রোগদাতা কোনো শোকদাতা আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে সব কিছুর নিরঙ্কুশ একমাত্র মালিক আল্লাহ রাবুল আলমিন আমরা জানি না কারো এটা জানা নেই হতে পারে আজকের এই জুমাটাই আপনার বা আমার জীবনের শেষ জুমা হতে পারে না বোধ হয় পারে যার জন্যে বলা হয়েছে এই জুমা সপ্তাহের এই পবিত্র দিন এইটা হজের তৌফিক আল্লাহ যাদেরকে দেননি হজে যেতে যারা পারছে না সক্ষমতা নেই তারা যদি জুমার সলাদটা খোদ্বা সহ তেলত একতেদা পুরোপুরি আদায় করে আল্লাহ রাবুল আলমিন একজন গরিব মেসকিন রিক্ত নিঃস্ব হজের তৌফিক যাদের নাই তাদেরকে একটা হজের সোয়াব দান করবেন তাহলে ঠিক মতো সময় মতো আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা যেন আল্লাহর ঘরে আসতে পারি রবুল আলমিন এই মন মনন মানসিকতা এই সেহেত সুস্থতা তন্দুরুস্তি আমাদেরকে দান করি বিশার মেয়াদ যেদিন শেষ হয়ে যাবে তোমার কাছে আমরা চলে যাব এটা আমাদের ইমান এটা আমাদের সরল বিশ্বাস তোমার কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এমন কোন বিমার এমন কোন রোগ ব্যাধি দিও না যে তোমার ঘরে আসতে চাই কিন্তু আসার মতো শক্তি নাই সক্ষমতা নাই আমাদের এমন অনেক ভাই আছে বছরের পর বছর মাসের পর মাস 
সে ঘরে পড়ে আসে বসাতে হলে কয়েকজনে ধরা লাগে এই বাসার চাইতে আসলে চলে যাওয়া অনেক ভালো আল্লাহ পাকের কাছে আজকে ইয়মুল জুমা এ রুসিলা ফজায়েল এবং বারা কাতে খরিয়াত করি মুনেজাত করি রবুল আলমিন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তুমি আমাদের এই ইবাদত বন্দিগি কাজকর্মের সক্ষমতা এটা কায়েম রাখিও আমরা যেন আরেকজনের উপরে নির্ভরশীল না হই সেইভাবে আমরা আল্লাহর পথে ছুটতে পারি দৌড়তে পারি আসতে পারি দিনের কাজ করতে পারি আল্লাহ এই নিয়ামত আমাদের সবার জন্য কবুল করে নিও আসুন আমি বলছিলাম ইসলামের স্তম্ভ পিলার পাঁচটা তার মধ্যে প্রথমটা শাহাদাতা আল্লাহ ইলাহাইল্লাহ ওয়ান্না মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহর রাসুল এ আপনি ইসলামের গণ্ডিতে ঢুকলেন ইসলামের সীমা রেখার মধ্যে নিজকে ঢুকালেন একরার বিল্লে শান মুখে ঘোষণা দিলেন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ তাসদিক বিল জেনান শুধু মুখে ঘোষণা দেননি আপনার অন্তরিটাকে মেনে নিয়েছে এটুকু যথেষ্ট না যথেষ্ট নয় অল আমাল বিল আর কান ইসলামের যতগুলো আর কান আহকাম ফরজ ওয়াজিব এগুলোকে মেনে নেওয়ার নাম হলো ইসলাম আর ইসলাম যারা জীবনে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে তাদেরকে বলা হয় মুসলিম তারা মুসলমান তারা আল্লাহর কাছে নিবেদিত প্রাণ গেল লাই লাহাইল্লাহ এটা যখন আপনি বললেন আপনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খলিফা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সৈনিক আপনার একটাই কাজ আনাকিমুদ্দিন আল্লাহ তাতা ভার রাখু হি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করার চেষ্টা যেটা সব আমি বিয়ে করাম সব নুরুল রসুল এটা করেছেন লাই লাহ ঘোষণা দিলে হবে না আল্লাহ ছাড়া কাউকে জানি না কাউকে মানি না কাউকে চিনি না আমি একবার আল্লাহর জন্য আসি আল্লাহর জন্য ছিলাম আল্লাহর জন্য থাকব আমার জীবনের সব কিছু এক আল্লাহ নির্ভর হবে এটার নাম পারফেক্ট ইমান প্রকৃত ইমান আপনাদের মধ্যে হয়তো নাই কিন্তু সমাজে এমন মুসলমানও আছে লাই লাইল্লার মধ্যেও আছে আবার লাই লাইল্লার বিরোধী যে কাজকর্ম এগুলোর মধ্যেও আছে নাই বোধ আছে তাহলে লাভটা কি হলো মাসি মাসি গ্রিলিতে একটা প্রাণী সে মানুষ পায়খানা করলে পায়খানার উপরেও বসে কাঁঠাল ভাগলে বোধহয় কাঁঠালের উপরে বসে না আমের উপরেও বসে মিষ্টির উপরেও বসে এখন আমাদের অনেক মুসলমানের কিন্তু এই মাসি মার্কা চরিত্র হয়ে গেছে এখানেও আছে সেখানেও আছে ওখানেও আছে আসলে এইটার নাম ইমান নয় ইমান নয় আমাদেরকে বুঝতে হবে তাই আল্লাহর কাছে আমি সারেন্ডার করেছি আমার জীবনে এখন থেকে আর আমার ইচ্ছা চলবে না আমার পরিকল্পনা চলবে না আমার জীবন চলবে আমার মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী আমার মালিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আল ইসলাম ও মুসলমা সুদাম ও গর্দাম নেহাদাম বা তাত আল্লাহর প্রত্যেকটা হুকুম আহাকামকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া এটার নাম হলো ইসলাম এটার নাম হলো যখন আপনি বললেন আমি একজন মোমেন আমি একজন মোমেন ইমানদার তখন আপনার উপরে এক নম্বর সিগনাল অর্পিত হবে এক নম্বর সিগনাল আর যখন বলবেন আমি একজন মুসলিম মোমেন আর মুসলিম কিন্তু পার্থক্য আছে মোমেন শুধু যে স্বীকার করেছে আর মুসলিম সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি স্বীকার করেছে আর ইসলামের আর কান আহাকাম এগুলাকে পালন করে যাচ্ছে তাইলে আপনি যখন বলেন আমি মুসলিম আপনার উপরে দুই নম্বর সিগনাল ইবলিশের পক্ষ থেকে বাতিলের পক্ষ থেকে আর যখন বলবেন আমি একজন মোমেন আমি একজন মুসলিম আমি আল্লাহর জমিনে 
আল্লাহ দিনের একজন দায়ী দিনের রায় দিনের নকিব দিনের মুজাহিদ আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য আল্লাহর খেলাফত এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন এটা যখন বলবেন তখন দেখবেন বা তিলের দিক থেকে আপনার উপরে দশ নম্বর সিগনাল দশ নম্বর সিগনাল আমি কি বুঝাতে পেরেছি আসেন মক্কাতে দিনের দাওয়াত চলছে সাহবাই কারাম মদিনা ইসলামী রাষ্ট্রের যাওয়ার আগে মক্কাতে পুরো তেরো বছর ছিলেন নির্যাতন যুগ ইসলামী আন্দোলনের নির্যাতনের যুগ বেলালের শরীরে চামড়া ছিল না হাব্বা বিন আরাতের শরীরে চামড়া ছিল না আম্মার ব্লিয়াসের শরীরে চামড়া ছিল না অনেককে তারা শহীদ করে দিয়েছিল আর অনেকের শরীর থেকে এইভাবে রক্তগুলো ঝরায় ঝরায় তাদেরকে মৃত্যুর মুখামুখি করে দিয়েছিল এত জুলুম নির্যাতন করে তারা একজন মোমেনকে বলে ইসলাম থেকে ফিরাতে পেরেছিল বলেন মক্কায় কত আর মার খাওয়া যায় মানুষ তো কিছু মুসলমান হাফসায় চলে গেলেন লোহিত সাগর পার হয়ে আবিসিনিয়া আফ্রিকায় চলে গেলেন বাদশা নাজ্জাসির কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেন ইতিহাস আপনারা জানেন আমি শুধু একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি যখনই মুসলমানরা গেলেন তাদের সংখ্যা ছিল চোদ্দ কিছু কম বা কিছু বেশ তাদের সংখ্যা ঠিক পরের দিন সকালে মক্কার একজন কোরেশ নেতা কাফেরদের নেতা আমর ইবনুল আস আমর ইবনুল তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি ইসলামের বিরুদ্ধে যারা সাড়ে সে আনা মুসলমানকে ধরো মারো কাটো খতম করো ধরো মারো কাটো খতম করো সেই যুগে ছিল এই যুগে হয়তো বা নাই আর কি আসুন এখন আমর ইবনুল আস একটা চিঠি নিয়ে বাদশা নাজ্জাসির হাতে দিল চিঠি মক্কার বড় বড় কোরেশ নেতাদের দস্তখত আছে সম্মিলিত দস্তখত আবু জেহেল ওতবা অলিদ রবিয়া মগিরা সাহেবা সবাই দস্তখত দিয়েছে চিঠিতে লেখা ছিল বাদশা হুজুর মক্কার কিছু দুষ্কৃতিকারী দেখেন মক্কার কিছু খারাপ মানুষ এই যুগে হইলে বলতো জঙ্গি এই যুগে হলে বলতো এই ওই আমি কি বুঝাতে পেরেছি এই লোকগুলো খুব খারাপ মক্কার বারোটা বাজাইছে এক পরিবারের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিয়েছে ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে নতুন এক ধর্মের প্রচার করে করে আমাদের সমাজটাকে প্রায় ভেঙে ফেলেছে মক্কার আম জনতার মার খেয়ে তারা যখন আর টিকতে পারছিল না তখন তারা আমরা খবর পেয়েছি আপনার দেশে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইছে বাদশাহ হুজুর আপনার কাছে অনুরোধ করি এই খারাপ লোকগুলাকে আপনি আপনার দেশে জায়গা দিয়েন না বাদশা খ্রিস্টান বাদশা খ্রিস্টান তার ব্রেইনে অ্যাটাক করলো এই লোকগুলো এত খারাপ দেশ বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী খুনি জঙ্গি এটা ওটা খারাপ লোকগুলো দেশ ছেড়ে চলে আসছে বা লাগেছে গজব দূর হয়েছে এদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এত গরজ কেন যেদিন মুসলমানরা হাফসা গেলেন প্রথম হিজরত করলেন রাতে দারণ্য দোয়াতে ইবলিশের নেতৃত্বে আবু জেহরা মিটিং করল যে মোহাম্মদের নতুন দিন নতুন ইসলামী আন্দোলনের দুদিন মক্কার জাতীয় পর্যায়ে ছিল মেরে টেরে আমরা এটাকে যে দূর পেরেছি কন্ট্রোলে রেখেছি এখন যে কজন আবিসি নিয়ে গেছে সেখানে যদি রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় আর তারা থাকার জায়গা পায় তাহলে ইসলাম এমন এক জিনিস যে ইসলাম কবুল করেছে সে নিজে একা নয় সে যেখানেই থাকুক সুখে থাকলে ইসলামের দাওয়াত দেবে দুঃখে থাকলে ইসলামের দাওয়াত দেবে ইসলামের প্রচার করবে এখন আবিসি নিয়ে যদি তারা সেখানে জায়গা পায় রাজনৈতিক আশ্রয় পায় তাহলে মোহাম্মদের ইসলামী আন্দোলন মক্কার জাতীয় পর্যায় থেকে আফ্রিকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যাবে তাহলে এইটাকে আর কন্ট্রোল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না এই জন্য লোকগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমরা আস 
তাকে পাঠানো হলো এখন বাদশা নাজ্জাসি মুসলমানদেরকে ডাকলেন তাদের গ্রুপ লিডার এই জামাতের আমির আলী রাজি আল্লাহ তালানুর ছোট ভাই জাফর জাফর এবনে আবু তালেব রাজি আল্লাহ তালানু তখন তার আরো দুইজন সফর সঙ্গী আরেক দিকে মুসলমানরা তাদের এখানে পট্টি এখানে যখন কারো কান কেটে ফেলেছে কারো চোখের ভুড়ি উপরে ফেলেছে কারো দাঁত ভেঙে ফেলেছে মারের তোড়ে কেউ দাঁড়াতে পারছে না এইভাবে হেলাম দিয়ে কেউ কুজো হয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে আবার বসে গেছে দাঁড়িয়ে থাকার সক্ষমতা এইটাও হারিয়ে গেছে এখন বাদশা নাজাসি বলে এই লোকগুলা মকাতে তোমরা ওদেরকে এমন মায়ের বেড়েছ তারা প্রায় জীবন মৃত এইভাবে মেরে আজ পর্যন্ত কয়েকজনকে মোহাম্মদের নতুন ধর্ম থেকে ফিরিয়ে তোমাদের কুফুরি ধর্মে আবার আনতে বেড়েছ কয়েকজনকে আমরা রাজ বলে বাদশাহুদের মিথ্যা বলতে পারবো না জীবন দেয় মরে যায় কিন্তু একজনকে মোহাম্মদের ধর্ম থেকে ফিরাতে পারিনি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আচ্ছা আমার আমার নাজাসি জিজ্ঞাস করছে এই লোকগুলার নেতা যাকে তারা নবী বলে জানে এবং মানে এজ এ ম্যান একজন মানুষ হিসাবে কেমন ব্যক্তি হিসাবে কেমন আমার দাঁড়িয়ে বললেন বাদশাহ যে মিথ্যা বলতে পারবো না মিথ্যা বলা করেছেন ঐতিহ্য নয় মোহাম্মদ ব্যক্তি হিসাবে মানুষ হিসাবে কেমন এটা যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাস করেন এক কথা আমি জবাব দিচ্ছি মোহাম্মদের মতো ভালো মানুষ মক্কা আরেকজন নাই আল্লাহ একবার নাজাসি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে আমর তোমার এই দুইটা কথা মাঠ দিয়ে একজনকেও ফিরাইতে পারো নাই আর মক্কাতে এদের লিডার এদের নেতা মোহাম্মদ মক্কার সবচেয়ে ভালো মানুষ অথচ তুমি মোহাম্মদের এক নম্বর শত্রু তুমি নিজে মোহাম্মদের এক নম্বর এক গ্রামে পাশে গ্রামের লোকেরা বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে খবর নেওয়ার জন্য চা দোকানে বসে এখন খোঁজ খবর নেয় অমুকের ছেলে তমুক অমুক বাড়ি দোকানদারকে জিজ্ঞাস করে আরেকজনকে জিজ্ঞাস করে এইবার এলাকার মাতব্বর একজন সেখানে আসলো এখন খবর নিতে যারা আসছে অমুক বাড়ি অমুকের ছেলে তমুক ছেলেটা কেমন ক একজন সাক্ষাৎ ফেরস্তা এমন ছেলে সোনার ছেলে এই দেশে আরেকজন নাই আদব লেহাজ আচার আচরণ জ্ঞান গরিমা সব কিছুতে সবার উপরে একটা বড় দোষ আছে শিবির করে দেখছেন কেন একটা বড় দোষ কি শিবির করে এটা বোধ হয় নাই কোন দোষ নাই একটা দোষ ওমান আকামু মিন হোম হামিদ আল্লাহ আকবর আল্লাহ এই কথাটাই তখন নাজাসি বলবেন আমর তোমাদের আরব জজিরা আরব উপদ্বীপ দূরের কথা তোমার এই দুইটা কথা যদি সত্য হয়ে থাকে আমার পায়ের নিচের এই জমিন আগামী কয়েক বছরের ভিতরে মোহাম্মদের পায়ের নিচে চলে যাবে কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে না পরবর্তী যায় নাই গেছে 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 তাই দেখেন একজন দায়ী আল আল্লাহ ইসলামের একজন কর্মী সে জীবন দেয় কিন্তু আদর্শ এটা ছাড়ে না ছাড়ে আর ফাঁসেক জালেন যদি হয় গুষি দুই জার এইভাবে টান একটা দিলে কয় তুমি আমার সাত জন্মের বাবা আমার এইভাবে মারিও না কি করা লাগবে বলো ঠিক কিনা বলেন ইমান এটা ইমানের ব্যারোমিটার ব্যারোমিটার এটা দিয়ে আপনারা চিন্তা করুন প্রথম যুগের দাওয়া কাজ নবী প্রথমে একটাই দাওয়াত দিয়েছিলেন লাহাইল্লাহ মেফতাহুল জান্না হে মক্কার লোকেরা তোমরা একটা কথা মেনে নাও আল্লাহ সালা কোনো ইলাহ কোনো মাহবুদ নেই মোহাম্মদুর রাসুল উল্লাহ এইটা মেনে নিলি মান কালাহ ফাদা খালাল জান্না যে এই কালেমা মেনে নেবে স্বীকার করবে সে জান্নাতে যাবে আর কোনো কথা নাই মান কালাহ ফাদা খালাল 
জান্না এখন সাহাবাই কালাম যারা উপস্থিত তারা শুনলেন বেলাগাদি আল্লাহ তালা আনকু নবীজি সেকেন্ড ম্যান সেকেন্ড ম্যান আফ্রিকা থেকে এসেছেন গোলামের ছেলে গোলাম তার বাবাও গোলাম ছিলেন রেবা গোলাম ছিলেন এখন বেলাল গাদি আল্লাহ তালা আনু সোজা সাপ্তা মানুষ নবীজি যখন বললেন মান কালাহ ফাঁদা খালাল যে মনে প্রাণে লাহিদাহ স্বীকার করবে সে জান্নাতে এখন বেলাল পল্লা উঁচু করে দেখে সব সাহাবা হাজির আছে কি না দেখে যে কেউ আছে কেউ নাই এখন বেলাল তাড়াতাড়ি বাইরে সে নবীর এই হাদিস লাই লাইল্লাহ যে বলবে স্বীকার করবে সে জান্নাতে যাবে এখন এই হাদিসটা আমি আমার আরেকজন মোমেন ভাইকে পৌঁছাবো এটা আমার ইমানের দাবি এখন বেলাল মসজিদে নবী থেকে বাইর হয়ে কালমার দাওয়াত যাকে দেবে তাকে খুঁজতেছে তেমন কাউকে পাওয়া গেল না একজনকে পাওয়া গেল তার নাম অমর তার নাম অমর সবাই পড়েন রাজি আল্লাহ তাহলে এখন বেলাল যখন অমরকে দেখলেন বেলাল বললেন ইয়া অমর বসরা লাকুম অমর তোমার আমার জন্য সুখবর আল্লাহ নবী বলেছেন মান কালাল যে বলবে সে জান্নাতে যাবে সেখানে পড়ে গেলাম এখন দাওয়াত তো সব বাদ দিয়ে আবার নবীর কাছে ফিরে আসছে হুজুর আপনি বললেন লাই লাহিল্লাহ মান কালা লাই লাহিল্লাহ ফাঁদা খালাল আপনার এই হাদিস আমি অমরকে পৌঁছাইছি অমর আমাকে সাদাই সবার দিছে সাদাই সবার বুঝেন তো হা জরা বা অমর আলা সাদিয়াইয়া এমন জোরে আমার সিনার উপরে থাপ্পড় দিয়েছে ফাঁকারার তো আলা এসছি আমি সিট হয়ে পড়ে গেছি কানতে কানতে নবীর কাছে বেলাল নালিশ করলেন এখন নবী বললেন আচ্ছা অমর এখনই এসে যাবে হয়তো বা আসলে আমি জিজ্ঞাস করব অমর আসলেন মসজিদে নবীতে ঢুকলেন নবীজি সাহাবাদেরকে সালাম দিলেন নবী বলেন ইয়া অমর আর জরাব তা আঁকা আঁকা বেলাল একটু আগে তুমি তোমার ভাই বেলালকে মেরেছো নাকি খুব খেয়াল করবেন একটু আগে তুমি তোমার দিনই ভাই বেলালকে এইভাবে মেরেছো নাকি অমর বলে বালা ইয়া রাসুল আল্লাহ হুজুর মার্সি কালে মাজা কেন মাল্লা বেলালকে বলে দেন কোরআনের কোন আয়াত নবীর কোন হাদিস এটা জানার পরে শোনার পরে আরেকজনকে তাবলিক করার আগে আরেকজনকে এটা প্রচার করার আগে এটা অর্থ আগে বুঝতে হবে অর্থ না বুঝে যদি এক আল্লাহর বন্ধা গেছে লেফটি না গ্রামের অজপাড়া গায়ের আনপড়া লোক এখন ওই তবলিগে এক সিল্লা দিছে এক সিল্লা দেওয়ার পরে এখানে অনেক দোয়া কিন্তু খাওয়ার সময় এই দোয়া বসার সময় এই দোয়া গোসলের এই দোয়া অজুর এই দোয়া লেটিনে ঢুকতে হ্যাঁ বাইরে তে এখন লোকটা লেটিনে গেছে এখন লেটিন সেরে যখন বাইর হয় তখন দোয়া এলোমেলো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ জি আতামানা ও সাকানা ও জালনা মিনাও বাই দোয়া এটা কি লেটিন থেকে বাইরে হওয়ার দোয়া নাকি নাকি খাওয়ার পরে শোকর আদায় করার দোয়া শোকর আদায় করার দোয়া এখন অর্থ জানা এক লোক বলল লেটিন ভিতরে যে কি খাইয়া বাইরে সেন আতামানা ও সাকানা কি খেয়ে এমন শোকর আদায় করতেছেন খুব লক্ষ্য করুন তাহলে আমরা একজন মোমেন যখন আপনি লাই লাই লাল্লাহ এটা স্বীকার করেছেন জেনেছেন মেনেছেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপরে ফরজ এটা আপনি আরেকজনকে পৌঁছাবেন দাওয়াত করবেন এটা আপনার উপরে ফরজ प्रचार मारसो क्यों मेरेस क्यों तो जानी मेजाजी मानुष আপনি বেলালকে আগে জিজ্ঞাসা করেন 
সে আমার কাছে যখন হাদিসটা প্রচার করলো তাবলিক করলো পৌঁছালো সে হাদিসের অর্থ জানে কিনা অর্থ বুঝেছে কিনা তখন বেলাল রাজি আল্লাহ হাউমা করে কান্দে একটা হলো গোলাম হলেও তো মান সম্মান বলতে একটা কথা আছে আছে না ব্যক্তিত্ব পার্সোনালিটি বলতে আরেকটা কথা আছে এবং নবী মসজিদ নবীর ইমাম বেলাল হলেন সেকেন্ড ম্যান মুয়াজিন মুয়াজিন এখন অমর রাজি আল্লাহ তালু বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ বেলালকে বলে দেন কোরআনে একটা আয়াত আপনি নবীর একটা হাদিস এটা জানার পরে শোনার পরে আরেকজনকে পৌঁছাইতে হইলে এটার অর্থ আগে নিজের বুঝতে হবে অর্থ না বুঝে যদি শুরু করে তাহলে এক জায়গার দো আর এক জায়গায় এক জায়গার দাওয়াত আর এক জায়গায় এটা গিয়ে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে প্রিয় দিনী ভাইয়েরা প্রিয় দিনী ভাইয়েরা এবারে আসুন এখন বেলাল বলে বেলাল বলে ইয়ার আসুন আল্লাহ আপনি তো বলেছেন আল্লাহর যে বন্দা আমি নবীর যে উম্মত মনে প্রাণে একবার লাহিল্লাহ এটা স্বীকার করে নিল ফাদা খালাল জান্না সন্দেহাতি তোমার নিঃসন্দেহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ এখন অমর কা হুজুর শুধু কি এইটা নাকি এটা কিন্তু টিন্তু আছে চাবি অর্থ কি নেতা হল জান না আপনি যে বলেছেন লাই লাল্লাহ বেহেসলে চাবি এইটা বেলাল একরকম বুঝেছে আমি অমর আরেক রকম বুঝেছি অমর তুমি কি বুঝেছ আমি জানি লাই লাই লাল্লাহ নেতা হল জান না কালে মা লাই লাই লাল্লাহ বেহেসলের চাবি এটা ঠিক আছে মান কালা লাই লাহ ইল্লাল্লাহ ফাদা খালাল জান না যে কালে মা লাই লাহ ইল্লাল্লাহ এটা মেনে নেবে স্বীকার করবে সে জান্নাতে যাবে এইবার নবী বলেন হ্যাঁ যে লাই লাই ইল্লাল্লাহ পড়েছে তার চাবিটা তৈয়ার হয়েছে চাবি চাবির কোন দাঁত দাঁত কোন ঘাট চাবির কোন দাঁতও নাই ঘাটও নাই লাই লাই ইল্লাল্লাহ মানি হলো সাদা মাটা চাবি আপনি যখন সলাদ কায়েম করবেন চাবির একটা দাঁত তৈরি হবে এগারো মাস পরে এক মাস রোজা রাখবেন চাবির আরেকটা দাঁত আমি কি বুঝাতে পারছি এমন কোন চাবি আছে নাকি যেটার দাঁত নাই বলেন তাইলে নবী কিভাবে বুঝালেন কত বড় দার্শনিক কাল্লাহ নেতা হল জানা ঠিক আছে মামিহু আসনাম এমন কোন চাবি নাই যে চাবির দাঁত নাই এখন লাই লাল্লাহ পড়েছ চাবি তুমি পেয়েছ সলাদ কায়েম করবে চাবির একটা কাটা একটা দাঁত তৈরি হবে এগারো মাস পরে এক মাস রোজা রাখবে চাবির আরেকটা দাঁত তৈরি হবে তাই গরিব দুঃখী নিঃস্বরিক্ত তাদের বেহস্তের দুয়ারে তালাটা একটু ছোট সাইজের হবে স্মল সাইজের হবে দুই লিভারের তালা হবে দুই লিভারের তালা একটা নামাজের লিভার আর একটা এগারো মাস পরে এক মাস রোজার লিভার গরিবের বেহস্তের দুয়ারের তালা দুই লিভারের হবে সে দুইটা কাটা তৈরি করলেই চলবে একটা হলো লাই লাই লালা চাবি সালাদ কায়েম করবে একটা দাঁত তৈরি হবে এক মাস রোজা রাখবে আর একটা দাঁত আমি কি বুঝাতে পেরেছি আর যারা সামর্থ্যবান পয়সাওয়ালা মালদার পার্টি তাদের বেহস্টের দুয়ারে যে তালাটা হবে এটা একটু বিগ সাইজ হবে কিং সাইজ রয়াল সাইজ এই তালাটা একটু বড় হবে এবং এই তালাটাতে চারটা লিভার থাকবে চারটা লিভার একটা হলো লাই লাই লাল এটা সবার জন্য সমান ঠিক কি না এখন যারা গরিব হজে যাওয়ার মতো টাকা নাই জাকাত দেওয়ার মতো অর্থ তার উপরে নাই তাইলে তার দুইটা দাঁত তৈরি হলেই হবে নামাজের দাঁত রোজার দাঁত এই দুইটা দাঁত তৈরি করে এই চাবি নিয়ে সে যখন যাবে হাসরের মাঠে আল্লাহ রাবুল আলমিন কুদ্রতে এইটা দিয়ে সে জান্নাতে তালা খুলে জান্নাতে প্রবেশ করবে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আর যা টাকা পয়সা আছে সম্পদ আছে তার চাবিটা হবে চাইল্ড লিভারের চাইল্ড লিভারের 
তাহলে যে কয়টা লিভার এই চাবিতে এই কয়টা দাঁত তাহলে যে কয়টা লিভার চাবিতে এই কয়টা দাঁত বুঝেছেন এখন ওই ধনী লোকটা সলাদ কায়েম করেছে এক দাঁত তৈরি হয়েছে রোজা রেখেছে আরেকটা দাঁত তৈরি হয়েছে জাকাত দিয়েছে আরেকটা দাঁত তৈরি হয়েছে হজ করেছে আরেকটা দাঁত কয় তুমি এখন সাবিত দাঁত তৈরি করো তোমার উপরে ফরজ তুমি দাঁত তৈরি করো এখন আমাদের মধ্যে অনেক মুসলমান ভাই আছে কয় লাইলে না স্বীকার করছি আল্লাহ একটা করবেই এত সহজ না ইসলাম কত ফিলোসফি কত সূক্ষ্ম দর্শন এখানে আমি ইচ্ছা করি পুনরাবৃত্তি করছি রিপিট করছি লক্ষ্য করুন বেহেস্টের দুয়ারে যে তালা থাকবে গরিবের বেহেস্টের দুয়ারের তালায় দুইটা লিভার থাকবে যার জন্য গরিব লোকটা লাই লাই লাল্লা চাবি পেয়েছে এখন সালাদ কায়েম করবে চাবির একটা দাঁত তৈরি হবে এগারো মাস পরে এক মাস রোজা রাখবে চাবির আরেকটা দাঁত সে এইটা দিয়েই বেহেস্টের দুয়ার খুলে বেহেস্টে পৌঁছে যাবে আবার যা ধন সম্পদ বেশি আছে তার তালাটা একটু বড় তার তালাটা চাই লিভার লাই লাই লাল্লা মূল তালা একটা দাঁত তৈরি হবে এগারো মাস পরে এক মাস রোজা রাখবে আরেকটা দাঁত তৈরি হবে জাকাত দেবে আরেকটা দাঁত তৈরি হবে হজ করবে আরেকটা দাঁত তৈরি হবে তুমি যদি এইভাবে পারফেক্ট চাবি বানায় নিয়ে যাও তোমার জন্য জান্নাতে দুয়ার খোলা হবে অহিল্লা ফালা অহিল্লা ফালা অহিল্লা ফালা নবী তিনবার বলেছেন যদি এই দাঁত আমলের দাঁত তৈরি না করে হাসরে মাসে যাও শুধু চাবি নিয়া গটর 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 করতে পারবে তোমার জন্য বেহেস্টের দুয়ারে তালা খোলা আমলের দরকার আছে নাকি নাই এখানেই আজকে আমাদের ঘাটতি এখন এই আমলের মধ্যে আসুন প্রথমে সলা সলা আপনি মনে করেন মজার হাট গেছেন বোঝার জন্য বলছি সেখান থেকে আপনি একটা নৌকায় একটা ট্রলারে এই ভোলা যাবেন ভোলা মেঘনার মাঝখানে যখন গিয়েছেন তখন একটা ঝড় তুফান প্লাবন মহজুন কাজ জোলাল পাহাড়ের মতো ঢেউ এসে নৌকাটা ডুবিয়ে দিল এরকম হয় কি না হয়তো এখন যাত্রীরা কে কোথায় গেছে তার খোঁজ নাই আপনি একটা তক্তা ধরে নৌকার একটা তক্তা পেয়েছেন এইটা ধরে হাবু ডুবু খান আর মেঘনার মোহনার এই যে গর্জন অমক প্রতাপ উন্মত্ত ভীষণ তরঙ্গ ঢেউ প্রত্যেকটা ঢেউ আপনার মুখে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে নোনা পানি ঢুকে ফুল দেখা যায় না কত দূর এইভাবে কতক্ষণ আমি সাপটাবো আর ঢেউ এত দূরে আঘাত করে যে কোনো সময় তক্তাটাও হাত থেকে ফসে যেতে পারে ছুটে যাওয়া যেতে পারে তারপরে আপনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন বাঁচবেন নাকি মরবেন এটার কোনো পাত্তা নাই ঠিকা নাও নাই বেলাটা পশ্চিমে হেলে গেছে সূর্যটা পশ্চিমে কাত হয়ে গেছে মানে আপনার পাঁচ ওয়াক্তের এক অর্থ হয়েছে এই মেঘনা নদীতে হাবু ডুবু খাওয়া অবস্থায় যতক্ষণ আপনার হুঁশ আছে আপনার উপরে সলাদ আদায় করা ফরজ নদীতে সাঁতার দিচ্ছেন মরবেন বাঁচবেন এটার কোনো ইয়া নাই কিন্তু আপনার হুঁশ আছে খেয়াল আছে যতক্ষণ হুঁশ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সলাদ আদায় করা ফরজ এখন দিব্যি মহাজিন ডাক দেয় আর সলা তো খাই রুম মিনার নাউন আর ভদ্রলোক বলে আর নাউম খাই রুম মিনার সলা আমার এই ল্যাপকম বলে গুলো না আমাদের চেয়ে ভালো ঠিক কি না বলেন ইবলিশ ডাকে ল্যাপকম বলের দিকে আর আল্লাহ ডাকেন সলাতের দিকে এই টানা টানি আদম থেকে শুরু হয়েছে নাকি কি আমার পর্যন্ত চলবে আসেন আপনি এমন এক জায়গায় গেছেন এখানে কোনো পানি নাই উজু করারও ব্যবস্থা নাই সালাতেরও আত্ম হয়ে গেছে তাইলে পানি পান নাই জন্য নামাজ পড়া যাবে না লাগবে না ফাইলাম ইয়াজের মা আন এমন জায়গায় গেছে পানি পাও না হাতাই আম মামু সহিদাম তাইবা পাক মাটি দিয়ে তুমি তাই মাম করে সালাত আদায় করো ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই দুইজন ছাত্র একজন আবু ইউসুফ আর একজন মোহাম্মদ রহমাহুম আল্লাহ এই আবু ইউসুফ তিনি কিন্তু সেই বনি উম্মি আর খেলাফতের যুগে হি ওয়াজ দা চিফ জাস্টিস অব দা সুপ্রিম কোর্ট অব বাগদাদ 
ইসলামের সোনালী যুগে বাগদাদ সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ সময় তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন কাজী আবু ইউসুফ কাজী তিনি একদিন ওস্তাদ আবু হানিবা রহমতুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করে হুজুর এমন জায়গায় গেছি যেখানে পানিও নাই মাটিও নাই তা কেমন জায়গা একদূর কাদার মধ্যে ডুবে যায় এরকম জায়গাও আছে কিন্তু আমিও অনেকবার পার হয়েছি এমন জায়গাও তো আছে পানিও নাই আর বালুও নাই আমি কি করব তবে আবু হানিবা রহমতুল্লাহ বললেন যে থকথকে কাদার উপরে হালকা ভাবে হাতটা রেখে তোমার বুকের উপরে এইভাবে লেপে দাও বুকের উপরে লেপে দাও তিন মিনিটও লাগবে না এটা শুকিয়ে সাদা হয়ে যাবে এইবার এখান থেকে বালু নিয়ে তুমি তৈ মাম করো দেখেন এখান থেকে বালু নিয়ে তুমি তৈ মাম করো তোমার শত্রুর ভয় সুন্দর বনে গেছে বাঘের ভয় এখন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে স্টে করে অবস্থান করে নামাজ পড়া যায় না আপনি বাড়ির দিকে দৌড় দিছেন বাড়িতে গেলে নামাজের ওয়াক্ত পাওয়া যাবে না এই দৌড়ানো দৌড়ানো অবস্থায় নামাজ আদায় করা আপনার উপরে ফরজ বলবে যে দৌড়ানো অবস্থায় নামাজ কেমনে পড়বো ভাই আমায় আমার জীবনে একবার পড়েছি দিস ইজ ম্যাটার অফ ইমার্জেন্সি ম্যাটার অফ ইমার্জেন্সি আমার জীবনে আমি একবার পড়েছি হ্যাঁ এখন ওই নামাজের নিয়োগ করেছি মনে মনে কিন্তু দৌড় দিতেছি দৌড় দিতেছি দিতে দিতে যে এইবার আমি মনে মনে রুখু করেছি মনে মনে শেষদা করেছি দৌড় দিতেছি কিন্তু দৌড় দেওয়া অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে আপনি জেহাদ করতেছেন দুশ্মন আপনার উপরে দুমড়ায় মুসরায় এসে আক্রমণ করেছে এই সময় বোধ হয় সলাদ বাদ দেওয়া যাবে যাবে আচ্ছা একদিন একটা ঘটনা খন্দকের যুদ্ধ হিজরি চতুর্থ চতুর্থ বছরে খন্দকের যুদ্ধ বদরে ওরা ঠগে গেল হেরে গেল আবু জাহেল উৎপা অলি রবিয়া মগিরা উমাইয়া সাহেবা সহ চব্বিশটা কাফের নেতা বদরের দিন আল্লাহর খাতায় জমা হয়ে গেল পরের বছর কাছে এইবার তো বদরে আমরা পারলাম না আগে এইবার তোমাদের সাথে বুঝা পড়া হবে পরের বছর ওহুদে আবার বুঝা পড়া হইল নাকি ওহুদে কিন্তু ইসলামের হামজার আদি আল্লাহ আনু হামজালার আদি আল্লাহ আনু শহীদ হয়ে গেছেন নবীজির মাথার খুলি ভেঙে গেছে দাঁত ভেঙে গিয়েছিল ঠিক কিনা বলেন এটার একটাই কারণ নবী বলছেন যে আমরা যুদ্ধে হেরে যাই বা জিতে যাই আমি সেনাপতি যে পর্যন্ত তোমাদেরকে সিগনাল না দেব এই পর্যন্ত তোমরা দুই পাহাড়ের মাঝখান থেকে একজন এক পাও নড়বে না এখন কোরেশরা প্রথম পর্যায়ে মায়ের খেয়ে এবার দেখো দৌড় দিছে এখন ওই পঞ্চাশ জন তিরান্দার সৈন্য বহুদের দুই পাহাড়ের মাঝখানে তারা দেখল এখন এখানে পঞ্চাশ জন মালে গনিমত এটা সংগ্রহের কাজে লেগেছে তারা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে নবীর দাঁত ভেঙেছে হামজা হামজালা সহ সত্তর জন সাহাবাকে শহীদ করেছে চতুর্থ বছর আহাজাব আহাজাব এখন নবীর পরিবার আহলে বাইর মোদিনে এখনো থাকার মতো ভালো কোনো জায়গা নাই ভালো কোনো আশ্রয় নাই ভালো কোনো ঘর দুয়ারও নাই আহলে বাইর নবীজির পরিবার পরিজন তাদেরকে ওহুদের পাশে একটা পাথরের বিল্ডিং তৈরি হচ্ছিল সাতটা এখনো সাতটা এখনো হয় নাই আল্লাহ নবী সেই অর্ধনির্মিত এই পাথরের দালানটাতে নবীর বিবি আমাদের আম্মা আর নবীর ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এটার মধ্যে রেখে দুয়ার একজন বুড়া সাহাবি গেইটে একজন বুড়া সাহাবি হজরত হাসান রাজি আল্লাহ তালা আনু হাসান হাসান রাজি আল্লাহ তালা আনু তাকে দিলেন তলোয়ার নিয়ে তুমি এখানে তলোয়ার নিয়ে পাহারা দাও যাতে ইহুদির কোনো ষড়যন্ত্রে কোনো ইহুদি মোশেক এই বিল্ডিং এ ঢুকে যুদ্ধে সুবিধা না করতে পারলে আমার পরিবারের উপর আক্রমণ করবে একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করে যুদ্ধের অবস্থা পাল্টানোর চেষ্টা করবে নবীজিটা বলেছেন ঠিক সেটাই হয়েছে ওরা বারবার চেষ্টা করেছে খন্দক তৈরি করা হয়েছে মদিনার তিন দিকে কয় দিকে তিন দিকে 
ভাই খন্দকের যুদ্ধের আগে আজকে দুনিয়ার যেই দেশেই যুদ্ধ হয় এই যুগে কিন্তু তীর তলোয়ারে মুখামুখি যুদ্ধ হয় না কলে মানুষ মারে কলে মানুষ মারে তারপরে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় যেটা পলিসি ওয়ার স্ট্র্যাটেজি সেটা হলো পরীক্ষা খনন করা বাংকার খনন করা দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এরাও বাংকার খনন করে ওরাও বাংকার খনন করে এখান থেকে তারা আক্রমণ করে কল্লা বাইর করে হায়ার করে যখন দুশ্মন আবার এমবুস করে তখন আবার খন্দকের মধ্যে আচ্ছা খন্দকের যুদ্ধের আগে খন্দক কাকে বলে দুনিয়ার কেউ কোনোদিন দেখেনি আপনার শুনলে আনন্দিত হবেন রাশিয়ার মতো দেশ আমেরিকার মতো দেশ চায়নার মতো দেশ দুনিয়ার আজকে শক্তি দেওয়ার দেশগুলোতে তাদের মিলিটারি সামরিক একাডেমিতে বদরের যুদ্ধ ওহুদের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ এগুলা সিলেবাস যুক্ত করেছে তারা সিলেবাস যে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা নবম সংস্করণ তারা লিখেছে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ মোহাম্মদ লেখে সামনে ব্র্যাকেটে লেখেছে পিস বি অন হিম এটা আরো বি কি সাল্লাহ মোহাম্মদ লেখে সামনে লেখছে সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরপর তারা বাক্যটা শেষ করেছে ইস দা সুপার ম্যান অব দা ওয়াল একমাত্র ইসলামের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জগতের সর্বোচ্চ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানে গুণে গরিমায় এবাদতে বন্দিগিতে জাতির নেতৃত্বে আদর্শ জাতি গঠনে বলিষ্ঠ রূপ দানে একটা শক্তিশালী জাতি গঠে যা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একজন ন্যায় বিচারক জাস্টিস আমরা দেখি মোহাম্মদের জিগে তখন তাকাই তখন দেখি ইজ দা সুপারম্যান ইজ তিনি সবার উপরে রয়েছেন বা ইজ ইংরেজিতে কোন টেন্স কোন কাল ইজ প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন চলমান বর্তমান ঘটমান বর্তমান মোহাম্মদ ইজ দা সুপারম্যান নবীজি আজকে না থাকতেন তাহলে ইনসাইক্লোপিডিয়া লিখত মোহাম্মদ ওয়াজ দা সুপারম্যান তিনি তার যুগের সুপারম্যান ছিলেন ওয়াজ না লেখে কি লেখছে কি ইজ ভাই দেখেন তারা বোধ ব্যাকরণ জানে না মোহাম্মদ ইজ দা সুপারম্যান কেমন পর্যন্ত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আদর্শ জীবন্ত জ্বলন্ত শাসন্ত চির অক্ষয় চির অম্ল চির অমলিন এটা টিকে আসে টিকে কেমন পর্যন্ত থাকবে ভাই মদিনাতে প্রথম চুরির একটা ঘটনা ঘটল চুরির একটা মেয়ে একটা পিতলের বদনা চুরি করেছিল পিতলের বদনা বন মজুম গোত্রের মেয়ে মেয়েটার নাম ফাতেমা নবীজির মেয়ের নামে নাম এখন বদনা সহ মেয়েটা ধরা পড়ছে এখন এক দল লোক মেয়েটাকে হেজাব বোরখা পরাইয়া তারপর মসজিদের নবীর সামনে নিয়ে আসলো চুরির বিচার করার জন্যে এখন সাক্ষী সাবুত যখন নেওয়া হলো আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট হিয়ারিং ক্রসিং সব শেষ হওয়ার পরে মেয়েটা বদনা চুরি করেছে প্রমাণিত হয়েছে নবী রায় দিলেন তার হাত কবজি পর্যন্ত কি দেখেন সুরাই নূর আর সারে কো ও সারে কাত সোরা সুরুনি সোরা সুরুনি যদি চুরি করে তাহলে তার যদি অ্যাবিলিটি থাকে অভাব সর না অভাব সর না স্বভাব সর সুর দুই রকম একটা হইল অভাব সর আরেকটা স্বভাব সর অভাব সরে দেশের জাতির রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি করতে পারে না অভাব সর হইল গ্রামের আদম আলী সদম আলী কব্বাদ আলী আশাদ আলী গ্রামের এদেরকে কেউ কাউন্ট করে না হিসাবেও আপনার ক্ষেত্রে একটা মুদা নিয়ে গেছে আপনার কৈজাল থেকে একটা মাস বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় ক্ষেত থেকে কিছু ধন্য পাতা নিয়ে গেছে আসলে তার নাই তার নাই এমন অভাব সরের হাত কিন্তু কাটা যাবে না হাত কাটা যাবে কার স্বভাব সরের এখন তার মেয়েটার পারিবারিক অবস্থান অ্যাবিলিটি এটাকে যখন অ্যানালাইসিস করা হলো তখন এইটাও প্রমাণিত হলো মেয়েটা অভাব সর না কি 
সবার সর নবী রায় দিয়ে দিলেন তার হাত কেটে দাও ইসলামের প্রথম প্রথম জুডিশিয়াল ল প্রথম ন্যায় বিচার এখন আবু বকর রাজি আল্লাহ তালানার অমর দুজন এক জায়গায় বসে কে মাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় এখনই কোরআনের আইন অনুযায়ী নবী যদি এই মেয়েটার হাত কেটে দেয় কে আমার পর্যন্ত এটা একটা ব্যাড রেকর্ড হয়ে থাকবে যে মোহাম্মদ কোরআন আইন জারি করেছেন আর কোরেশ বংশের হ্যাঁ চুক্তিভুক্ত গোত্র বনু মাকজুম গোত্রের মেয়ের নবী বংশের মেয়ে তার হাত কাটা গেছে এটা একটা কলঙ্ক হয়ে যাবে আচ্ছা কোরআনে তো আরেকটা আয়াত আছে আর দিয়াতন মুসাল্লামাতন হয় কে সাস হাত কেটে দাও অথবা উপযুক্ত জরিমানা ক্ষতিপূরণ এইটাও তো কোরআনে আছে এখন আবু বকর অমর দুইজন নবীজিকে যখন বলতে চাইলেন নবীজির সামনে গিয়ে কি বলবেন দোনজন ভুলে যায় নবীজির সামনে তিনবার গেছে এই কথা বলার জন্য যে হুজুর মেয়ে যদি জরিমানা ফাইন এটা দিতে না পারে আমরা ওর পক্ষ থেকে দিয়ে দেব তারপরে কোরিশ বংশ নবী বংশ এই মেয়ের হাত কাটা এই মুহূর্তে কেয়ামত পর্যন্ত একটা ব্যাজেকর কলঙ্ক হয়ে থাকবে নবীজির চেহারা মোবার লাল হয়ে গেল যে কোরেশ বংশ আমার বংশ রাজবংশ নবী বংশ কিন্তু চুরি করেছে চুরি প্রমাণিত এবং সে অভাব সুর নয় সবাব সুর লাওয়ান্না ফাতে মাতা বেনতে মোহাম্মদ সারাকাত আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত লাকাতা তো ইয়া দাহা আল্লাহ কসম আমি ফাতেমারও হাত কেটে দিতাম অর্ধেক পৃথিবীর বাদশা তার ছেলে নাবিজ খেয়েছিল নাবিজ আঙ্গুর বিজানো পানি ডাইরেক্ট সরাব নয় কিন্তু কি ভাই বরিশাল পটুয়াখালীর দিকে আমি খাইছি ওই চাল ধুয়ে যখন ভাত রান্না করবে তখন এখান থেকে এক চিন্তা চাল একটা মাটি খালের মধ্যে রাখে এক চিন্তা এবার এক মাস রাখতে রাখতে এটা টক হয় একটা আস্তে আস্তে বিদ ঘুটে গন্ধ হয় এটা দিয়ে তারা আবার শিঙ্গি রাঁধে এটা কাজির যাও কাজির যাও কাড়াকাড়ি করে খায় কাড়াকাড়ি করে তখন সেই যুগে একটা ছিল ডাইরেক্ট মগ খামরন খামরন সরাব আর একটা ছিল আঙ্গুর এইভাবে পানিকে কয়েকদিন ভিজিয়ে রেখে সেকে আঙ্গুরের রসটা খাওয়া এটা কিন্তু সরাব নয় মদ নয় তবে খাইলে মাথা কি করে অ্যাবনর্মালিটি অ্যাবনর্মালিটি মাথা গুরগুর করে মানুষ একজনরে দুইজন দেখে ঠিকই না এখন মানুষ একজন যায় না আসে এটা ঠিক করতে পারে না মাথা গুরগুর করে মদ খায় নাই কিন্তু কিন্তু কুল্লু মস্কার হারাম যেটা খেলে মাথা গুরগুর করে সেইটাই হারাম যেটা খেলে মানুষ অল্প বা বেশি সময়ের জন্য অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় সেটাই এখন সে নাবিজ খাইছে এখন মিশরের গভর্নর আমর এবনুল আসকে দুতের মাধ্যমে খবর পাঠানো হলো ওই আমর এবনুল আস শুরুতে বলেছিলাম নাজ্জাসির দরবারে গেছিল মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে পরবর্তী দেশে আমর এবন লাস ইসলামের বিজয়ী বীরদের একজন ইসলাম গ্রহণ করার পরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমর এবন লাসকে চিঠি দিলেন এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আবু শাহামা আমার ছেলে তাকে দুই হাত বেঁধে দুই হাত বেঁধে তারপরে মদিনার আদালতে নিয়ে আসো ঠিক নিয়ে আসা হলো এখন আমিরুল মমিনিন আল্লাহ নবীর মেহের আবিম্বার আপনারা দেখেছেন যারা গেছেন যারা গেছেন সেখানে থেকে তিনি যখন দেখলেন যে আব্বা আমি মদ খাই নেই আমি আঙ্গুর বিজানো আঙ্গুরের কাজি আঙ্গুরের কাজি এটা খাইছি খাওয়ার পরে কেমন লাগছে তিন দিন মাথা ঘুরেছে কেমন 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 তাল বেতাল তাল বেতাল কুল্ল মস্কার হারাম এটা তুই ভুলে গেছিস তুই এটা খাইলি কেন জল্লাদ এধার আ যাও এধার আ যাও আসি দুররা লাগাও আসি দুররা কত এটা হলো মদের আর জেনা হইলে একশো দেখুন ইসলামের ফৌজদারি আইন এখন জল্লাদকে ডাকলো জল্লাদ তুমি কোথায় আসো তুমি ওকে এখন দোররা লাগাও যখন দেখছে আমিরুল মমিনের বড় ছেলে কি 
ক্রাউন পুলিশ এই যুগের ক্রাউন পুলিশ সেই যুগের নয় কিন্তু এখন অপরাধী অপরাধী তার কোনো দল নাই কি অপরাধ অপরাধী সেই হিসাবে বিচার হবে এই যুগে তো বোধ হয় ওই বোধ হয় ভাই আদম আলী কদম আলী প্যাটের দায় চুরি করেছে বাজারে কি লাইতে কি লাইতে বেচারের মুখ দিয়া রক্ত বাহির করে ফেলেছে আপনারা এরকম আসে না নাই কিন্তু আজকে বাংলাদেশ থেকে বিগত এক যুগে কোটি কোটি বিলিয়ন মিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা ডলার বিদেশে চুরি করে নিয়ে গেছে এদের মধ্যে একজন বোধ হয় অভাব সর আছে একজন বোধ হয় আদম আলী কদম আলী কোবাদ আলী ইমান আলী এরা সবাই কি সবাব সর এখন কোরআনের আইনের কাছে যে আমি বলি সবাব সরদের আগে মাথা ঘুরায় चिंता करते বাদ হয়ে গেছে এখন সে কাঁপে আমি কাঁপতে কাঁপতে প্রকম দিতে হাত দিয়ে তালাপ বুঝেছেন এক দুই তিন আমিরুল মমিন মিম্বার থেকে লাফিয়ে নামলেন জল্লাদের হাত থেকে দৌড়াটা নিলেন কেড়ে নিয়ে এইবার তিনি নিজে প্রথম আঘাত যখন করেছেন ফিঙ্কি মেরে রক্ত রোজা তুমি রিয়াজির জান্না রোজার করে পাশে সেই পিলারের সাথে বেঁধে এই নাবিজ খাওয়া ছেলেকে দৌড়া মারে আশির দৌড়ার অর্ধেক যখন মারা হয়েছে মসজিদে নবী রক্তে লাল হয়ে গেছে ছেলে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে মরে গেছে কিন্তু বাপের মনে একবার বোধ হয় রহম এসেছে দয়া এসেছে এখন নেতারা বলে অপরাধী যে দলেরই হোক সে অপরাধী কথাটা কাগজে আসে কিন্তু বাস্তবে নাই যার জন্য আজকে আমাদের এই দুর্গতি জোড়া তালি পোড়া কপালের জোড়া সুরে নুরের আরেকটা আয়াত এটার পরবর্তী আর যা নিয়ত এই দুইটা আয়াতের মধ্যে ইসলামের ফিলোসফি আছে সূক্ষ্ম দর্শন আছে जेनाकारिणी महिला जेनकार पुरुष जेनार बेपारे सुर नाम सुर बेपारे सोरा आगे जेनार बेपारे सुर नाम आगे এটা কোনোদিন চিন্তা করছে সমাজে চুরি সত্যানি বাদ পানি হয় এগুলো পুরুষেরা করে আর জেনা সমাজে যত জেনা সংগঠিত হয় এগুলোর জন্য সাড়ে পনেরো আনা নারীরা দোষী স্বামী বিদেশে পরবাসে গেছে বড় মোবাইল কিনে দিয়ে গেছে টাচ মোবাইল এমন ভাবে কথা বললো তুমি আমাকে দেখবে আমি তোমাকে দেখবো প্রত্যেক মাসে তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠায় রিক্সা আলা সিএনজি আলাকে নিয়ে মাস মাস নগদ টাকা উঠায় উঠাইতে উঠাইতে আরেকজনের লাগে সিএনজি এলাকা ভাবিসাম রিক্সা এলাকা ভাবিসাম এইভাবে করতে করতে ওই বেচারা দুইটা তিনটা ছোট বাচ্চা রেখে রিক্সা আলার লাগে চলে গেছে এমন ঘটনা সমাজে নাই জোরে বলে আসে না নাই জোরে বলে আল্লাহ একবার আমি বাস্তবতাকে নিয়ে কথা বলছি এখন একজনের বই আরেকজনের সাথে চলে গেছে আমার এলাকায় যেসব বড় বড় দু একটা মেজর কেস যেগুলো চেয়ারম্যান মেম্বর সাহেবরা পারে না সেগুলো আমার কাছে পাঠায় বড় হুজুরে বাঙ্গি দিব হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তারা জানে এখানে হইলে আর কোনো টানাটানি হবে না এখন ওমর নিজে দৌড়া মারতেছে ওয়াহেদ ওয়াহেদ আমর দাঁড়িয়ে বললেন লা ওয়াহেদ বাল আর বা দৌড়া হক আদায় হয় নাই 
কিন্তু এটা হলো ইসলাম ইসলামের ফৌজদারি আইন দণ্ডবিধি আর জানিয়াতে জেনাকারিণী নারী আর জেনাকার পুরুষ এরা যদি অবিবাহিত হয় অবিবাহিত হয় जेना शिपर फौजदारी दंड विधिर पर दुर्रा मार पर पुरुष ये नारी के विवाह करते बामेंट करते भलो लगे मेरे गईा कर आईडा बुझे नहीं आईडा तोर आईडा तु खा तोर आईडा तु खा देखें इस्लाम सैकोलजी कत सूक्ष एर पर आसें जेनार बेपारे नारी कथा आगे आल्ला उल्लेख कर जेनिणी नारी और जेन पुरुष जो जेना मिनहुमा मेहता जल्दा तर एक एक जन के एक दौरा मारो एवं से खानकार मातब्बर सालिशदा तक बला दौरा मार्ग समय तुम्हारे जान मन को दया दया पक्षपात এটার নাম গন্ধ না আসে তারপরে ওই যে জেনাকার পুরুষটার স্থায়ী অ্যাসেট কিছু পরিমাণ জমি কিছু পরিমাণ জমি মোহরানা হিসাবে মেয়েটাকে দিয়ে তারপরে বিয়া পড়া ভাই দুই দিনের এই খেলা করে ভালো লাগছে মেয়েটার কাছে গেছে তিন মাস ছয় মাস পরে মেয়েটারে কি তালাক দিয়ে দিছে এখন ইসলাম বলে এই পরিমাণ জমি মহারানা হিসেবে মেয়েরে দিবা যেন জমি টানে হইলেও বইটা আর কোনো দিন না সারে দেখছেন কত বড় সূক্ষ্ম সাইকোলজি ইসলামের প্রত্যেকটা ভিউ পয়েন্টে ইসলামের প্রত্যেকটা জিনিসে এখানে আরেকটা জিনিস দেখুন এখন অবিবাহিত দনজন একজনের পুরুষটার বউ নাই আর মেয়েটার স্বামী নাই তারা জেনা করেছে এখন তাদেরকে জানে মারা যাবে না একশো দৌড়া করে মারো দিস ইস থার্ড টাইম আমি আবার এই তৃতীয় বার একশো দৌড়া করে মারো তারপরে বিয়া পড়াইয়া দাও উপযুক্ত মোহরানা দিয়ে এরপরে দেখেন আর শায়খো ও শায়খাত বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিত নারী বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিত নারী এজা জানাইয়া যদি জেনা ব্যবসার কাজে লিপ্ত হয় তাদের কমর পর্যন্ত গেড়ে পাথর মেরে আর যে মহুমান কালাম মিনাল্লাহ পাথর মেরে তাদের মাথার মগজ উড়িয়ে দাও দৌড়াই যে না আগেটার বিচার একশো দৌড়া মেরে টেরে বিয়া পড়াইয়া দাও আর শেষের দার বিচার হইল এই পর্যন্ত গেড়ে সঙ্গে সার সঙ্গে সার মাথার মগজ উড়িয়ে দাও কারণ কি আগে দুইটা আসিল অবশ্য আগে দুইটা ছিল অবসর আর শেষের দুইটা কি অবসর নাকি সবসর বেটা পুরুষটার বউ আছে মেয়েটা স্বামী আছে তাহলে দেহা যা অভাবে করে নাই খাসিয়তের কারণে করেছে এরা সমাজের ক্যান্সার এরা সমাজের ক্যান্সার সমাজের দূষিত রক্ত এদেরকে আল্লাহ আনিয়ে যত তাড়াতাড়ি মাইনাস করা যায় সমাজের নিরাপত্তা পারফেক্ট হবে ভাই আল্লাহ রায় এইদিকে যদি আমরা একবার তাকাই প্রত্যেকটা আইনের সাথে কিন্তু ফিলোসফি আছে দর্শন আছে যুক্তি আছে সায়েন্স আছে সাইকোলজি আছে আসুন শেষ কথা শেষ কথা যেটা বলে আমি আমার আজকের খোদ্বাপূর্ব আলোচনা এটা শেষ করছি সেই কথাটা হলো আমরা নিয়ত করি আল্লাহ হজম মাবরুরম লাইস আল্লাহ জাজা ইল্লা জান্না নবী যে এরশাদ করেছেন যে হজ আল্লাহ কবুল করেছেন যে হজ সেই হজের যা যা হাসরের মাসে বেস্ট ছাড়া আর কিছু নাই কবুল হজের পুরস্কার বেস্ট ছাড়া আর কিছু নাই আবার যারা হজ করতে যায় নবীজির রজ আবদা যে আর করে না 
একজন বোঝে রওজা জিয়ারত না করে ফিরে আসছে মানজারা কবরি কিয়ামত পর্যন্ত আমার কবর যে একবার জিয়ারত করবে ওজাবাত লাহু শাফাতি হাশরের কঠিন দিনে তার জন্য সুপারিশ করা আমি নবীর উপরে ওয়াজব হয়ে গেছে তাহলে আসুন আমরা শেষ কথা হস্ত সামনে হস্ত সামনে আমরা নিয়ত করি আল্লাহ মেহরবানি করে তুমি আমাদেরকে জীবন অন্তত একবার তোমার ঘর নবীর রজা এটা জিয়ারত না করাইয়া মৃত্যু দিও না জীবনে অন্তত একবার শেষবার এহরামের সাদা কাপড় সিলাই বিহীন কাপড় এটা পরার আগে একবার এহরামের কাপড় পরাইয়া তোমার ঘর বৈতুল্লা তোমার নবীর রজা এটা জিয়ারত না করাইয়া আমাদের মরণ দিও না সবাই রাজি আছেন সবাই রাজি আছেন তাইলে হজের নিয়োগ করলাম সবাই নিয়োগ করেন না বুড়িয়ারা ডরাইছে বুড়িয়ারা ডরাইছে প্রায় সাত লাখ টাকা আট লাখ টাকা লাগে হ্যাঁ সেফ চলে না দুধ রুজ সেফ চলে না দুধ রুজ আমার বাপ দাদা সেই দুবৃষ্টি সাত আট লাখ টাকা দেখা নেই আমি কেমনে করব ওই নামা এমডি মা নেওয়া যে বন্দার যেটা নিয়োগ করবে নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সব লেখা শুরু করে দেয় ফেরেস তাকে বলে আমার বন্দা হজের নিয়োগ করেছে তুই সব লেখা শুরু কর ফেরেস্তা বা হুজুর এখন আল্লাহ এখন তো যায় নাই কেন নিয়োগ করেছে ইন্নামালা আমাল বুখারির প্রথম হাদিস মেশকাতে এটা প্রথম আনা হয়েছে নিয়ত আন্দাজ তাহলে আসেন আমরা সবাই হজের নিয়োগ করি রাজি আসেন গরিবেরা বেশি জোরে কইবেন গরিবেরা বেশি জোরে কইবেন আল্লাহ আমরা হজের নিয়োগ করলাম তুমি আমাদেরকে হজ না করে এহরামের কাপড় না পরে কাফনের কাপড় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হজের তৌফিক দান করো আমি হজের নিয়োগ করলাম নিয়োগ করতে বসা লাগে আর সাই মিনা অলেত মাম মিন আল্লাহ নিয়োগ করা আমার দায়িত্ব আল্লাহ আমি হজ করব তুমি আমারে তৌফিক দাও তৌফিক দেওয়ার মালিক কে জোরে বলেন সারা জীবন পরের বাড়িতে কামলা খেতেছে তার আজকে তিনতলা বিল্ডিং আছে না নাই মায়ের সাথে ভিক্ষা করত সেই ছেলে আজকে কয়েকতলা বিল্ডিং এর মালিক আছে না নাই ছেলে দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ এখন আল্লাহ তৌফিক দেবে হজে চলে যাবেন আর তৌফিক আর সাই মিন্না অলেত মাম মিন আল্লাহ নিয়োগ করা আমার দায়িত্ব তৌফিক দেওয়া কার দায়িত্ব এখন আপনি যখন বলবেন আমি হজে যাব তুমি আমাকে হজের তৌফিক দান করো এটা এখানে লেখা হবে কি না কাজে নিয়োগ করলেই কিন্তু সব লেখা শুরু হয়ে যায় আল্লাহ তৌফিক দেবে চলে যাবেন আর তৌফিক হয় নাই যেতে পারেননি হাসরের মাঠে নবীজি সাফায়ত কোবরার মধ্যে কোনোখান দিয়ে যখন আপনাকে টানতে না পারবে বাসাইতে না পারবে যখন আমর নামা এটা খুলবে কেরবুল আলমিন আমার ওই গুনাগারের মধ্যে আমর নামাটা একটু দেখাও তখন আল্লাহ দেখাই দেন এই যে এখানে দেখা আছে উমি ফকির মসজিদে হ্যাঁ জুমার খোদ্দার মধ্যে আলোচনা শুনে এই গরিব উম্মত সে হজের নিয়োগ করেছে আপনারা নিয়োগ করছেন তো নিয়োগ করা তার উপরে দায়িত্ব আসিল তৌফিক দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপরে আসিল তুমি তৌফিক কেন দাও নাই তুমি তৌফিক কেন দাও নাই আমার উম্মতের তো কোনো দোষে নাই সে তো নিয়োগ করছে আল্লাহ রহমতে তো রিয়ে জোয়ার আসবে আল্লাহ বলবেন ভালাম রো কাজা দেখ ভালাম রো কাজা দেখ হে নবী আপনার এই উম্মতদেরকে আপনি জান্নাতে নিয়ে যান এই নিয়তের বদলে জান্নাতে নিয়ে যান জান্নাতে নিয়ে যান ভাই ওই নামালে এমরি মা নামা তাহলে আমরা নিয়োগ করলাম আল্লাহ যাদের সম্পদ দিয়েছেন বুঝে নেবেন হজ জীবনে একবার ফরজ কি একবার করেছেন ফরজ আদায় হয়ে গেছে এরপরে যতবার করবেন নফল নফল ঠিক কি না বলেন একবার অন্তত হজে যান এরপর আপনার টাকা আছে পয়সা আছে জাকাত গরিবদেরকে দেন প্রতিবেশীদেরকে দেন হজের জন্য একজন গরিব তাকে চয়েস করে পাঠাই দেন আপনার টাকা আছে কিন্তু এমন মানুষ আমাদের সমাজে আছে যারা প্রত্যেক বছর হজে যায় প্রত্যেক বছর তাহলে প্রথম বছরের না ফরজ ও আজে বাধা হইল পরের গুলা কি 
নফল বাড়ির দাদে একটা মেয়ে বিয়ে দিতে পারে না একটা মানুষ ঘরে অবশ্যই পড়ে আছে চিকিৎসা করাইতে পারে না ঠিক কি না বলেন এই সমাজের এই দুর্গের এই লোকদেরকে সাহায্য করলে হজ নয় হজের বাবা হয়ে যাবে হজের কে অনেক বেশি সব হবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করো ইসলামের কালেমা ইসলামের পঞ্চ বেনা পঞ্চ বেনা আই রিপিট কালেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত কালেমা নামাজ রোজা সবার জন্য সমানভাবে ফরজ আর পরের দুইটা যাদের টাকা পয়সা আছে তাদের জন্য ফরজ ঠিক কিনা বলেন আমি ওই তালা সাবির উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছি আর আমি এমনভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেছি যাতে কোনো জটিলতা চিন্তার ক্ষেত্রে না আসে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন মানসাহারা কাবরি জীবনে একবার যে আমার কবর জিয়ারত করেছে অজাবাত লাহু সাফায়াতি হাসরের কঠিন ময়দানে সেই উন্মতের জন্য সাফায়াত করা আমি নবীর উপরে ওয়াজব হয়ে যাবে যেই নবীকে মাকামে মাহমুদে আল্লাহ বলবেন সাল তু তা বন্ধু আপনি কি চান বলেন আপনি যা বলবেন তা দেব আপনি আপনার গুণাকার উন্মতের ব্যাপারে যেই কথা বলবেন আমি আল্লাহ সেইটা মেনে নেব আল্লাহ একবার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নবীর সাথে সম্পর্ক এই দুইটাকে পারফেক্ট করার জন্য ত্রুটিমুক্ত করার জন্য কোরআনের সাথে সম্পর্ক করতে হবে হাদিসের সাথে সম্পর্ক করতে হবে তাইলে ইনশা আল্লাহ হজে না গিয়েও তো আপনি হাজি নবী সকাশ করবে আল্লাহরে উল্টা এই যে আমার উন্মতের এখানে লেখা আছে সে হজের নিয়োগ করছে এই যে লেখা আছে আর এই নিয়তের বদলে সোয়াবো তোমার কেন আমার কাজের লেখছে এই যে তার এখানে লেখা আছে এখন তুমি ট্রফিক দিলে না কেন আল্লাহ রহমতে দরিয়ে জোয়ার আনবে কাশলও তো আমার নবী ঠিক করেছে ফালাম কাজা লেখ যে এই গরিব যারা আছে হজের নিয়োগ করেছে সবাইকে আপনি একত্রে একই জান্নাতে নিয়ে যান আপনার সঙ্গী করে নিয়ে যান আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝাক তৌফিক দান করুন পাঁচ অক্ত সালাদ ঠিক মতো আদায় করতে হবে মানুষ তারা কাজ সালাদ আমতা আহমেদান ফাঁকাত কাফারা খেলায় খেলায় অবজ্ঞা অলসতা করে এক অক্ত ফরজ নামাজ মান যে ব্যক্তি তারাকা তারাকা বুঝেন তো তরক করলো ওজন নাই পড়লো না মান তারাকা সলাত আমতা আহমেদান ফাঁকাত কাফারা সঙ্গে সঙ্গে সে কাফের হয়ে যাবে মোমের তালিকা থেকে তার নামটা কেটে দেওয়া হবে পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক মতো আমরা পড়ব এগারো মাস পরে এক মাস রোজা রাখব এই রোজারে কেউ কেউ মনে করে যে গরম রোজার খাতা কি নেই এমন মুসলমানও তো আছে জাপানের এক এই যুগের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানী তিনি রোজার উপরে রিসার্চ করেছেন গবেষণা করেছেন যেই গবেষণায় তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তিনি বলেছেন একমাত্র ইসলামে এগারো মাস পরে এক মাস রোজা একজন মানুষের সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে বড় মেডিসিন সবচেয়ে বড় ঔষধ এক মাস রোজা নবীজির প্রত্যেকটা নির্দেশ আল্লাহর প্রত্যেকটা হুকুম এগুলো শুধু দিনের হুকুম নয় প্রত্যেকটার সাথে সায়েন্স আছে বিজ্ঞান আছে যুক্তি আছে তাইলে কোরআনে অযৌক্তিক একটা কথাও নাই নবী হেচ্ছ এটার নাম কি হাসি হাসি দেওয়ার পরে নবী বলছেন আলহামদুলিল্লাহ পড়ো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা পড়েন তো ভাই একদল নাস্তিক বিজ্ঞানী পাশ্চাত্য জগতের আমার হাসি আমি দেব এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার ইসলামের নবী এর মধ্যে আর ঢুকাইছে আমি কি আলহামদুলিল্লাহ পড়ব নাকি নাউজুবিল্লাহ পড়ব সেটা আমার ব্যাপার কিন্তু ইসলামের নবী বলছে হেচ্ছ আলহামদুলিল্লাহ এখন তাদের মধ্যে আবার সপ্ত আর দেয়াইল্লা গাবুন না কিছু বুঝার লোক তো আছে ইনসাইক্লোপিডিয়া সম্পাদনা করার মতো লোক আছে কয় না রে এই নবী এই নবী না এই নবী কোনো আদমালি কদমালি না এই নবীর প্রত্যেকটা কথার ভিতরে বিজ্ঞান আছে সায়েন্স আছে যুক্তি আছে দুনিয়ার জন্য শরীরের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য মেডিসিন আছে ইসলামের প্রত্যেকটা হুকুমের ভিতরে কয় কি কয় রোজার মধ্যে ডুক এইবার তারা রোজাদারের রোজার মধ্যে ডুকছে হ্যাঁ ঢুকার পরে জাপানি বিজ্ঞানী বলছে এগারো মাস পরে চর্বি জমে গেছে ব্লক হার্ট ব্লক হয়ে যাচ্ছে এখন বারো ঘন্টার জন্য ইঞ্জিন ডাউন দিছেন ইঞ্জিন ডাউন দিছেন তেল নাই মোবিল নাই গ্রিজ নাই গিয়ার অয়েল নাই মেশিন কিন্তু চলতেছে কি এইভাবে একদিন না তিরিশ দিন 
এক দিন না তিরিশ দিন এখন এই তেল মোবিল ছাড়া বারো ঘন্টা রাউন্ড ফিগার এই লোকটা যে রয়েছে খানা খাইছে কোথেকে এগারো মাস যে জন্মের খাওয়া খাইছ এখানে চর্বি জমে গেছে এখানে ফ্যাট জমে গেছে এগুলারে লেই হুসি খা বিচার থেকে এগুলা রেক্টিফাইড হয়ে যায় লোকটা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায় এখন হাসি এই একটা বলেই শেষ করছি হাই তোলা এটা নিয়েও আবার একদল আপত্তি করেছে তো এগুলো নিয়ে ইসলামের নবী আমাদের লগে এত কিছু তো দরকার নাই কারণ না এই নবী এমন নবী যে এই নবীর প্রত্যেকটা কথার সাথে সায়েন্স আছে বিজ্ঞান আছে যুক্তি আছে বারো বছরের বেশি হাসির উপরে রিসার্চ করেছে রিসার্চ করার পরে সর্বশেষ রেজাল্ট যেটা তারা দিয়েছে মানুষ যখন নিঃশ্বাস ফেলে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে অক্সিজেন গ্রহণ করে এই নিঃশ্বাসের সাথে লক্ষ কোটি ভাইরাস রোগ জীবাণু তার শরীরের ভিতরে ঢুকে কিছু লাঞ্চে বাসা বাঁধে কিছু হার্টে কিছু কিডনিতে কিছু লিভারে তারা সেখানে ডিম বাচ্চা লক্ষ কোটি যখন হয়ে যায় তখন পুরো লাঞ্চ হার্ট ওদের দখলে চলে যায় নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ হাসি দিছে একজন লোকজন হাসি দেয় বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছে হাসি দিয়ে নাক মুখ দিয়ে যে বাতাসটা বের হয় এটার স্পিড এটার গতি ঘন্টায় নব্বই নব্বই মাইল থেকে দেড়শো মাইল বেগে বাইর হয় আর এই বাতাসের সাথে যেখানে যে রোগ জীবাণু ভাইরাস ছিল সব বাইর হয়ে যায় সব বাইর হয়ে যায় একটাও থাকে না যার জন্য নবী বলছেন হে ছো তোমার ভাইরাস বাইর হয়ে গেছে তুমি আল্লাহ শোকর করো আলহামদুলিল্লাহ যুক্তি বোধায় নাই যতগুলো নিয়ে এই পর্যন্ত গবেষণা হয়েছে সবগুলোর উপরে ধর্ম আছে দিন আছে সায়েন্স আছে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আছে তাহলে আমরা ইসলাম শিখি ইসলাম চর্চা করি ইসলামের উপর আমল করি আর আমাদের পাড়া প্রতিবেশী ভাই বলা তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাই সাহাবাদের সাথে বেহেসতে যাইতে চাই না তাবিন তবে তাবিন কুরুনে সালাসা তারা যেইভাবে ইসলামের দাওয়া কাজ করেছেন আকিমি সলা সলাত কায়েম করো আন আকিমি দিন আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দিন কায়েম করো ধরে সলাত কায়েম করা ফরজ আল্লাহ দিন কায়েম করা বোধ হয় নফল এটাও ফরজ এইটাও ফরজ কিন্তু কিছু মানুষ সলাতের মধ্যে আসে ওভার ডোজ ওভার ডোজ একজন মসজিদে বসে বসে ফজর পড়েছে স্ট্রাক পড়েছে এরপর আবার পড়ার জন্য অপেক্ষা করতেছে ওইখান দিয়ে কোরআনের কোরআনের উপরে তারা বিকল্প কোরআন আগুনে জ্বালিয়েছে কোরআন লেট্রিনে ফেলেছে এখন এলাকার একদল যুবক পুরুবি তারা বাইরেছে এটার বিরুদ্ধে মিছিল করবে মিছিল এখন যে বড় হুজের মসজিদে বসে বসে তৈরি পড়ে যারা মদ খাইছে জুয়া খাইছে তারা এক কান্দি কলা বড় হুজুরে দিয়ে একটা বিস্কুট বড় হুজুরে দিয়ে যারা আকাম কুকাম করে তারাও বড় হুজুরে দেয় ঠিক কিনা বলেন বড় হুজুর এখন ফরজ নামাজ আদায় করার পরে ফায়জা কুদিয়াতি সালাদ ফান্তা সেরু দেখছে নামাজ শেষ হয়ে গেছে এখন রুমাল মরু দিয়ে মসজিদে বসে থাকলে বাইরে ইংলিশে ফাঁকা ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে দেবে নামাজ পড়ে সে এবার লাডিলে বাইরে মদ আছে কোথায় হিরোইন আছে কোথায় জুয়া আছে কোথায় ব্যাপার দিকে আছে কোথায় এগুলো কি চূর্ণ বিচূর্ণ করে সমাজ থেকে উৎখাত করে দাও প্রত্যেক মোহমানের ইমানের দাবি এটা এখন সমাজের কিছু মানুষ কামরা যে মিছিল করব কোরআনের পক্ষে কোরআন অবমাননা করেছে বড় হুজুরে যদি আমরা একটু ডেকে আনি হুজুর দুইটা কথা কই দিলে তোমরা এইভাবে যাও আমি বড় হুজুরের কাছে গেছে হুজুর আমরা মিছিল নই বাইরে কোরআনের পক্ষে নবীর পক্ষে আমি একটু দুইটা কথা কর আমি এসব কামের মধ্যে নাই আমি দুই রাখার নামাজ পড়লে আমার পুঁজি বাড়বে আমি কয়েকবার জিকির করতে পারলে আমার সম্পদ বাড়বে তোর পুঁজিরও খাতা কি নাই সম্পদেরও খাতা কি নাই আল্লাহ নবী সলাতে পরে মসজিদে বলে এইভাবে বসা আসেন কি বাইরে বাই তাহলে মুসলমানদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দিছে নিষ্ক্রিয় এখানে বসে দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাক বসে তো বসে চোখও বন্ধ করে যাতে তার সামনে কেউ জেনা করলে মদ খাই দেশে না দেখে এখন আপনি চিন্তা করেন গ্রামের একজন গরিব মানুষ সে নবীর পক্ষে মিছিল করে আর বড় হুজুরে কয় আমি এইসব মিছিল টিছিলের মধ্যে নাই এরকম হুজুর আপনাদের এলাকা হয়তো নাই ভাই আমার এলাকায় আছে এগুলো নিয়ে পার পাওয়া যাবে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন আপনারা সবাই চার একাত কাবলার জমা